suis allé aux rencontres de l'After Afidar en 1981 pour la première fois et j'y suis allé chaque année depuis. Et en 85, Lucien Clerc est venu me chercher en me demandant si je voulais prendre sa succession pour euh, diriger le festival. Un choc et en même temps une joie extraordinaire. J'avais l'impression d'être totalement illégitime. Et donc ça, ça a été une relation plus intime avec Lucien puisque là, tout d'un coup, il me, il me confiait son bébé. Donc on, on est vraiment devenu très très proche. Euh, voilà, jusqu'au stade où il m'a fait le... La, la, la gentillesse de, de me demander d'être le commissaire de son exposition au, au Grand Palais. Et puis Lucien euh, est décédé entre temps. Et curieusement, ça changeait pas mal les choses. Et Jean-Paul Cluzel euh, a suggéré euh, peut-être qu'on associe Christian Lacroix d'une façon ou d'une autre au projet. Christian était ami avec Lucien Clerc. D'ailleurs, Lucien Clerc lui a demandé de dessiner son costume pour l'Académie, de dessiner le pommeau de son épée. Donc, euh, donc là, il y avait vraiment une sorte de... De, de collaboration très naturelle entre euh, Christian Lacroix, l'œuvre de Lucien Clerc et moi. Et je pense qu'on a produit quelque chose qui n'avait jamais été produit sur Lucien Clerc parce qu'on a redécouvert avec une certaine fraîcheur, sans doute, l'énergie de Lucien Clerc au début, cette sorte de fulgurance incroyable qui a sans doute séduit Picasso et, et Cocteau et puis euh, beaucoup d'autres à leur suite. Donc on a eu envie de traduire cette fraîcheur, cette énergie dans l'exposition. C'est la raison pour laquelle on a pris comme axe les premiers albums parce que en sept albums de contact, en fait, c'est des scrapbooks sur lesquels il collait ses, ses planches contact, on comprend la fulgurance. On comprend que très vite, il a eu l'intuition de tous les sujets clés qui, qui vont faire le succès de sa carrière. Et on a découvert l'ampleur de son travail sur les gitans. Et on a eu envie de donner plus d'importance qu'elle n'en avait jamais eu à cette section-là, si vous voulez. Et dans l'exposition, le, le travail sur les gitans qui est absolument prodigieux, une traduction de, de la joie de vivre des gitans, de, de leur originalité, de leur différence. Les gitans vivaient à Arles, ils étaient là, et Lucien est allé à leur rencontre. Alors, il y a plusieurs parties dans l'exposition. On rentre par un vestibule qui décrit Arles après-guerre, à la fois le Arles bombardé, et puis le Arles d'une renaissance assez joyeuse autour de la corrida. C'est à ce moment-là que Picasso, Cocteau, Signoret, Montand euh, et tout un tas de gens qui vont sans doute euh, ensuite sur la Côte d'Azur passent par Arles pour la Corrida de Pâques. Et Lucien Clerc, là encore, a inventé une façon de photographier la Corrida très originale puisqu'il s'est mis sous ce qu'on appelle le Callejon, qui est la barrière de protection. Et il a photographié le taureau, c'est-à-dire pour lui, c'est le roi de l'arène. Il a encore fait quelque chose d'assez euh, dramatique, mais très puissant et très, très original. Et puis l'exposition euh, a deux autres sections qui sont le nu, bien évidemment, euh, une grosse section consacrée au nu. Et puis le, la section qui s'appelle le langage des sables, qui est la, la, la thèse qu'il a eu le besoin de passer en 1974, parce que tout d'un coup, n'ayant pas été jusqu'au bac, il se rendait compte qu'enseignant la photographie, il avait un besoin de qualification universitaire. Et donc il a décidé de soutenir une thèse devant Roland Barthes, sans texte uniquement avec des photographies, qui s'est appelé le langage des sables, et il a été reçu pour cette thèse. Et puis, il y a une très très grande section qui, qui fait toute la galerie du Grand Palais, il y a plus de 190 euh, tirages originaux, qui est un travail euh, d'essai graphique qu'il a fait en Camargue notamment, avec des contre-jours, des reflets. Et comme Lucien lui-même à l'époque en faisait des fresques, eh bien, on a refait une fresque plus grande qu'il n'a jamais fait avec Christian Lacroix. On a décidé d'installer ça sur toute la longueur d'un mur du, du Grand Palais. Le tout dans une, une ambiance d'accent arlésien absolument délicieuse.